హలో ఎలా ఉన్నావు వసే టీ అక్కడ ఒక్క నిమిషం అండి పెడుతున్నాను ప్రతిరోజు నీకు చెప్పాలా పొద్దున్నే టీ ఇమ్మని బయట పని చేసుకుంటున్నానండి స్నానం నీళ్లు పెట్టావా హా పెట్టా బుజ్జిని నిద్ర లేపావా వద్దండి దాన్ని ఇప్పుడే లేప నా పని అయిన తర్వాత లేపుతా సర్లే నిష్టం వచ్చిన చావు ఏంటి ఇంట్లో సరుకులు అయిపోయాయి కొట్లు బాకీ పెరిగిపోయింది వాళ్ళు రోజు అడుగుతున్నారండి ఇవాళ తెస్తాలేవే రోజు అలాగే అంటున్నారు మొదలు పెట్టావా నీ సోదిపురాను నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఇలాంటి చెప్పద్దని చెప్పి ఇంట్లో ఉసూరు అంటూ ఉంటావు ఇక నాకేం కలిసి వస్తుంది డబ్బు డబ్బు అంటావు ఆటో ఎక్కవాడు ఒక్క లేడు ఒక పక్క ఈ కరోనా అందరు అడక్కు తింటున్నారు నువ్వే నాకు చిక్క కనకుండా ఒక పక్కైతే ఒక తీ ఇద్దరికిద్దరు నా ప్రాంక్ సరిపోతారు సాయంత్రం ఓటు చేస్తాలే వెళ్ళొస్తా
ఏమ్మా ఐదు నెలలు అది కట్టాలి మీ ఆయన ఏడి ఆయన ఇప్పుడే వెళ్ళారండి ఒకసారి ఫోన్ చేయండి నేనా ఆయనకా నా ఫోన్ ఎప్పుడూ బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెట్టాడు అది కాదండి కిరాయిలు లేవంట కిరాయి లేకపోవడం ఏంటమ్మా అక్కడ నాకు చాలా కట్టుబడులు ఉన్నాయి ఇన్ని రోజులు ఆగాను ఐదు నెలలు పెండింగ్ ఉంది ఒక నెల ఆగండి ఏదోటి చేసి నాకు తెలియదమ్మా ఇవన్నీ ఇన్ని ఇల్లు ఎవడ అవుతాడు పది రోజులు టైం ఇస్తా అది నీ మొహం చూసి వదులుతున్నా పది రోజుల్లో కట్టకపోతే మాత్రం నీ సామాన్లు తీసి మొత్తం బయట వేస్తా ఏమే లోపలేం చేస్తున్నావు ఏమండి రండి లోపల మాట్లాడుకున్నా లోపల బయట ఇది నా రాజ్యం నా ఇష్టం ముందు మీరు లోపలికి రండి పొద్దున్న మీరు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు హౌస్ ఓనర్ వచ్చారు పది రోజుల్లో ఇంటర్దే కట్టబోతే సామాన్లు బయటపడేస్తా అన్నారు కొట్లో పాత బాకీ కడితే గాని సరుకులివ్వని అంటున్నారు మీరు చూస్తే రోజు ఇలా తాగొస్తున్నారు చేతిలో చిల్లిగా లేకుండా ఏంటే బలిసిందా ఒళ్ళు జోబులో చేయబెడుతున్నావు ఇలా అయితే ఎలా అండి అప్పుల వాళ్ళు రోజు గొడవ చేస్తున్నారు నా వల్ల కావడం లేదు మీరు సమాధానం చెంది కనీసం ఫోన్ ఎత్తరు ఎత్తి మాట్లాడరు అందరి ముందు ఎలా పడితే అలా మాట్లాడుతున్నారు సర్లే రేపిస్తాలే పొద్దున్న నుంచి ఏమీ తెలియదు బాగా ఆకలేస్తుంది కొంచెం అన్నం పెట్టవే దీనికేం తక్కువ లేదు చీచి పడుకున్నావా బుజ్జి సరే పడుకో ఏంటే తెల్లన్నం పెట్టు కొంచెం కూర ఇవే అసలు మీరు కూరగాయలు తెచ్చి ఎన్ని రోజులైందో తెలుసా పోయిన వారమే కదా తీసుకొచ్చి వారం కాదు పోయిన నెల సరే కొంచెం పచ్చడి రేపు ఏదో చేద్దాంలే ఏంటండి మీరు అసలు మమ్మల్ని పూర్తిగా పట్టించుకోవడం లేదు ఇరుగు పొరుగు వారు మాట్లాడే మాటలకి చచ్చిపోవాలనిపిస్తోంది 
ఈ వీధులు అందరూ మన గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు ఎవరే అది చెప్పు వాళ్ళ సంగతి చూద్దాం అబ్బా పొయ్యి పొయ్యి మీకు చెప్పాను చూసారా నా చెప్పుతో నేను కొట్టుకోవాలి పాప పడుకుందా దాని సంగతి మీకు ఎందుకు లేండి మీరు ఎప్పుడైనా దాన్ని నిద్ర బుచ్చారా లేకపోతే నిద్ర లేపారా మీకు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వెళ్తారు మీకు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వస్తారు అది కాదే నువ్వు అర్థం చేసుకోకపోతే ఎలానే నేను అర్థం చేసుకుంటానండి అప్పులో అర్థం చేసుకోరు కదా నేను రేపు వేరే వాళ్ళని అడిగాను వాళ్ళు ఇస్తామని చెప్పారు ఉన్నాయి కాక ఇంకా కొత్త అప్ప అది అప్పు కాదే కొంచెం జరగదే మందు వాసన చిచ్చి అవతలకి పో అది కాదండి ఆదాయం పూర్తిగా లేదు చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాం అందుకే లేట్ అయింది మాకు ఆదాయం లేదమ్మా అలానే మాకు అప్పు ఊరుకుంటారేంటి అమ్మ నా అబ్బులు తిడుతున్నారు నేను మేము అలా తిట్లేంగా అలా ఎందుకు లేండి రెండు రోజుల్లో చూసి ఇచ్చేస్తాను ఏం కావాలి ఇప్పుడు మీకు పాపకి బిస్కెట్ ప్యాకెట్ గుడ్లు ఇవ్వండి ఈ రోజు మీరు ఎలాగే డబ్బులు తీసుకురావాల్సిందే నా వల్ల కావట్లేదు లేకపోతే ఇంట్లో ఉండి వచ్చిన వాళ్ళకి సమాధానమైనా చెప్పండి మీకు తెలుస్తుంది ఏంటే బెదిరిస్తున్నావు లేదు బతిమాలుకుంటున్నా అలా లేదు నువ్వు మొత్తానికి ఏదో ప్లాన్ చేసావు అందుకే నీకు నోరు లేగుస్తుంది నువ్వేమైనా అనుకో నీకు తాగడానికి డబ్బులు ఉంటాయి కానీ ఇంట్లో ఏమున్నా ఏం లేవు చూసుకునే పని లేదు ఎన్ని రోజుల నీ ఇలా నరకం అనుభవించాలి నువ్వేదో ఉద్ధరిస్తావని చెప్పి మా బాబు నీకు ఇచ్చి కట్టబెట్టాడు నువ్వు ఇలా రోజు తాగుతూ తూలుతూ వస్తున్నావు మా నాన్నలాగా పెళ్లి కాకముందు అక్కడ ఆయన పెళ్ళైన తర్వాత ఇక్కడ నువ్వు ఎన్నాళ్ళు అనుభవించాలో నాకు ఈ నరకం ఏంటే నోరు లేస్తుంది బాబు ఒకటి ఒక సిగరెట్
ஆ சார் எக்கன் சார் சார் ஒக்க நிமிஷம் சார் 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 ஒக்க நிமிஷம் சார் சார் ఆ రోజు భలే కామెడీ జరిగింది తెలుసా నేను చెప్తున్నా అన్నాను వాళ్ళు వెళ్ళద్దనే అయ్యో భలే వెళ్ళి విరుక్కుపోయాడు నేను చెప్తున్నా వెళ్ళేది ఎన్నోసార్లు చెప్పాను వాడికి ఏ ఏమైంది ఏమైంది ఓసే పొద్దున్న అనుకున్నానే నువ్వేదో ప్లాన్ చేసావని అందుకే నీ మీద డౌట్ వచ్చింది అయ్యో సార్ ఎవడరా నువ్వు నా పిల్లంతా నీకేంట్రా పని ఎక్కడరా మీ ఇల్లు నా కొడక్క ఆకాశ్ని వదులు ఏంటే వాగుతున్నావు ఇంట్లో మొగుని పెట్టుకుని బయట వాడితో కొలకడం తప్పు కాదా నువ్వు మొగుడివా ఏనాడైనా మూడు మల్లెపూలు తీసుకొచ్చావా ఎప్పుడైనా తిన్నావా అని అడిగావా మొగుడంటే శరీరాన్ని పంచుకునేవాడు కాదు బాధ్యతగా చూసుకునేవాడు నీకు ఇంట్లో ఇవ్వడానికి రూపాయి ఉండదు తాగడానికి మాత్రం వేలకు వేలు తగలేస్తావు అసలు నీకు ఒక కూతురు ఉందన్న విషయం గుర్తుందా నీకెందుకు రా పెళ్ళాం పిల్లలు వెళ్ళి బార్ షాప్లో కాపురం పెట్టుకోపో ఏంటే వగుతును నిన్ను కాదు ఇలా పెంచిన మీ అమ్మ నాన్న అలాది సరే మీ అమ్మాయిని వదిలేస్తున్నా ఇక ఏం జరిగినా నాకు సంబంధం లేదు ఓ వెపో బయటికి ఎందుకమ్మా ఏడుస్తున్నావు రా లోపలికి రా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు కూర్చో ఏడో మాకు అయినా నీకు ఆకాష్ గారి పడదు కదా అయినా నువ్వేంటే మన ఇంటా వంట లేని దిక్కుమాలు పనిచేసి అసలు వాడికి నిన్న అనేలాగా నోరు ఇచ్చింది ఆ లుచ్చి అదవకి నువ్వే ఎవరమ్మా నువ్వు నువ్వా అసలు నువ్వు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు ఇప్పటి వరకు చేసింది సరిపోదానా ఇంకా నా గుమ్మం ముందుకు వచ్చావు సారీ అండి ఇలా జరుగుతుంది అనుకోలేదు నువ్వు చేసిన యదవ పనికి ఎంత దిక్కుమాలిన పని చేసావో నీకు ప్లీజ్ అండి నేను చెప్పేది ఒకసారి వినండి ఏంట్రా నువ్వు చెప్పేది నేను వినేది రేపు నీ పెళ్ళయ్యాక నీ భార్యని ఇలాగే పంపిస్తావా ఒకసారి నీ తండ్రి స్థానంలో వేరే వాళ్ళని ఊహించుకోరా నీకు తెలుస్తుంది ఆ బాధ ఏంటో ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు ఏదో పని చేసింది కాక ఓ అవతలకి ఒక తల్లిగా మీరు పడే బాధ నేను అర్థం చేసుకోగలను నాకు జీవితం ఎవరిని చూసినా కలిగిన ఆకర్షణ ప్రాణిని చూస్తే కలిగింది 
అందుకే వెళ్ళైనా సరే వెంట పడ్డాను రాణి నిజంగా మహారాలా చూద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఇంతలో అలా జరిగింది నేను చేసిన తప్పే తప్పేంట్రా తప్పు నా కొడక మీరు తిట్టండి కొట్టండి పర్వాలేదు మీ బాధలో అర్థం ఉంది ఈ తప్పంతా నా వల్లే జరిగింది అందుకే నేను ఊరు వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నాను ఇందులో లక్ష రూపాయలు ఉన్నాయి మీ అమ్మాయికి కానీ పాపకి కానీ ఏదైనా అవసరం పడచ్చు నాకు మీ డబ్బు అవసరం లేదు వెళ్ళు ముందు నువ్వు బయటకు వెళ్ళు నాకు మీ డబ్బు ఎందుకు నీ డబ్బు నాకు అవసరం లేదు నువ్వు ఎంత తొందరగా వెళితే అంత మంచిది నాకు వెళ్ళు నా వల్ల ఒక కుటుంబంలో గొడవలు వచ్చాయి అందుకే నేను వెంటనే ఊరు వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నాను క్షమించండి ఏంటే ఇదంతా నలుగురికి తెలిస్తే ఇంకేమైనా ఉందా నా కడుపును చెడుపుట్టావు కదే అనమ్మా అను ఇంకా అను మీరేమో అలసా నా కొడుకు ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు వాడేమో తాగుడికి బానిసే కనీసం పెళ్ళాం పిల్లల్ని పట్టించుకోవడం కూడా మానేశాడు జీవితంలో ఎన్నో ఊహించుకొని పెళ్లి చేసుకున్నాను కొత్త జీవితం ప్రారంభిద్దాం అనుకున్నాను పెళ్ళైన కొద్ది రోజులకే వీడి నిజ స్వరూపం బయటపడింది ఆకాష్ నన్ను ఒంకరిగానే చూస్తున్నాడు అనుకున్నాను కానీ నాలోని బాధని సంతోషాన్ని కూడా గమనించాడు అలా అనుకోకుండా ఒకరోజు డబ్బులు <laughs> ప్లీజ్ మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళండి మీరు ఎలా అర్థం చేసుకున్నా పర్వాలేదు నేను మాత్రం ఏ స్వార్థం లేకుండా ఇస్తున్నాను ఆ తర్వాత మీ ఇష్టం ఏంటండి కరెంట్ అందరికి ఉంది మాకు లేదండి లైన్ మ్యాన్ వచ్చి ఇప్పుడే మీ ఫేస్ పిక్ వెళ్ళాడు ఏదో జీవితం ఇంటి అంతా పోతుంది ఏమో ఆలోచిస్తున్నారు ఏం లేదండి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆగండి నేను ఇప్పుడే వస్తాను
చాలా థ్యాంక్స్ అండి కరెంటు బిల్లు కట్టేశానండి మీకు ఏదైనా సమస్య ఉంటే నాతో చెప్పండి మీరు బాధపడితే నేను చూడలేను మీ ముఖంలో చిరునో చూద్దామని ఇదంతా చూస్తున్నాను ఇది నా నెంబర్ మీకు ఏదైనా అవసరం ఉంటే నాకు మిస్ కలవండి ఉంటాను ఆకాశతో నాకు పరిచయం ఏర్పడింది వెళ్ళే మూడు సంవత్సరాలైన పక్కింటి వాళ్ళు వండే కూరలు వాసం చూసి బతికేశాను అవన్నీ నీకు చెప్తే నువ్వు బాధపడతా అని నీకు చెప్పలేదు ఆకాశ్ నా జీవితంలోకి వచ్చాకే నాకంటూ ఒక వెలుగొచ్చింది చేసే తప్పని తెలిసినా నాకు ఆ టైంలో ఇంకేం తోచలేదు ఏదో అని మార్చడానికి చాలా ప్రయత్నించాను వాడు మారడానికి అర్థమయ్యాక ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నాకు ఎక్కడా బాకీ లేవు ఇప్పుడిప్పుడే సంతోషంగా బతుకుతున్నాను అనుకున్నా ఇంతలో ఇలా జరిగిపోయింది ఆడది తప్పు చేస్తుందని అంటున్నారు కానీ ఆడది తప్పెందో చూస్తుందో గమనిస్తున్నారా అది కాదమ్మా నలుగురు ఏమనుకుంటారో ఒకసారి ఆలోచించావా ఎవరమ్మా అనేది అనే వాళ్ళు ఎవరు పెట్టేవాళ్ళు కాదు వాళ్ళ దాకా వస్తే కానీ వాళ్ళకి తెలియదు ఇంట్లో మగాడే బాధ్యతగా ఉంటే ఏ ఆడది నాలా తప్పు చేయదు కదా నాలా తప్పు చేసే ఏ ఆడదాన్ని అనే హక్కు ఏ మగాడికి లేదు హలో డాక్టర్ కొంచెం అర్జెంట్ గా వస్తారా ఒకసారి పేషెంట్ ఎత్తనా ఓకే మెడిసిన్స్ రాస్తాను సరిపోతుంది ఈ మెడిసిన్స్ పొద్దున్న ఒకసారి మధ్యాహ్నం ఒకసారి నైట్ టైం ఒకసారి వేసుకోండి వన్ వీక్ పాటు సరిపోతుంది నన్ను క్షమించివే ఇదంతా నా వల్లే జరిగింది ఈరోజు నా స్వార్థం కోసం నేను చూసుకున్నా కానీ నువ్వు లేకపోతే నేను లేనే నా సంగతి తెలుసు కూడా నా జీవితంలోకి వస్తావని అస్సలు అనుకోలేదే రాణి నాకు ఒకే ఒక్క అవకాశం ఇస్తావా నీకు ఒక మంచి భర్తగా పాపకు మంచి తండ్రిగా నిలబడతాను ప్లీజ్ అయ్యో అలా అంటారు ఏంటండి మీరు మారారు అదే నాకు పదివేలు అసలు మీరు మారతారు అనుకోలేదు
ఇంట్లో భర్త అనేవాడే బాధ్యతగా లేకపోతే ఎదురయ్యే సమస్యలు ఇవి ఆడవాళ్ళను తప్పుగా అర్థం చేసుకోకూడదని ఆడవాళ్ళకి ఏ సమస్య వచ్చినా దానికి కారణం మగవాడే ఇంకెవరికి ఇలాంటి పరిస్థితి రాకూడదని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ రాని అవునండి మనం బాధ్యతగా ఉండాలి కదా మన స్వార్థం కోసం మన సంతోషం కోసం ఇంట్లో ఆడవాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతున్నాం ఒక్కసారి వాళ్ళ బాధని వాళ్ళ మనోవేదాన్ని తెలుసుకోండి వాళ్ళతో ప్రేమగా మెలగండి అందరూ సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ మీ రాజు